Ma è una giornata importante perché apre il reparto di amatologia e questo grazie allo sforzo congiunto dei dirigenti della struttura di San Leonardo e anche dei volontari dell'AIL che finanziano l'apertura la di questa, questo reparto. È un momento anche di riflessione più generale sullo stato della sanità nella, nella nostra provincia e da questo punto di vista noi registriamo ancora situazioni preoccupanti, manca una programmazione generale, non conosciamo ancora il destino di alcune strutture importanti, ospedale di Ebori, Battipaglia, Oliveto Citra e mancano soprattutto certezze dal punto di vista finanziario, voi sapete che sono stati accorpati a San Leonardo alcuni plessi ospedalieri, San Severino, Cava eccetera, ma non sono state trasferite le risorse che erano orientate su quegli ospedali. Questo crea una condizione di grande incertezza sul futuro anche del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona ed è credo arrivato il momento di dare certezze sul piano programmato. Lei parlava di mancanza di programmazione nella nostra provincia. Il manager dell'ASO, quindi parlando dell'azienda sanitaria, non del Ruggi, dice io mi attengo al decreto 49. Io penso che sia arrivato il momento di farla finita di nascondersi dietro i timbri, le carte bollate e i burocratismi. Eh, gli obiettivi che dobbiamo avere davanti sono molto semplici. Il primo è garantire a tutti i cittadini della regione e della provincia lo stesso diritto alla salute, tutti allo stesso modo. Secondo, garantire condizioni di lavoro per i medici, i paramedici, i funzionari amministrativi degne di un paese civile. Abbiamo situazioni nelle quali fra straordinari mancanza di personale si lavora in condizioni da terzo mondo. Terzo obiettivo, dobbiamo garantire lo sviluppo dei livelli di eccellenza perché questa è diventata una struttura universitaria. Per fare queste cose ci vogliono risorse e programmazione. In questo momento la Regione Campania non garantisce né l'una né le altre. Cadoro però parla di una eredità difficile nei conti e di un contante difficoltà, un pareggio di bilancio per quel che riguarda il comparto sanitario. Adesso via al turnover, lei non condivide quanto dice i conti riportati da Caldoro? Ha di sicuramente ragione quando rileva che l'attuale governo regionale ha ereditato una situazione di grande pesantezza finanziaria. Questo è un dato della realtà ed è incontestabile. Solo che dopo cinque anni non è che possiamo continuare a raccontare la storia dei Borboni o di Badoglio, dobbiamo dire anche quello che abbiamo fatto noi. E questa idea di confondere eh, i conti fatti sul piano ragionieristico con la qualità dei servizi è una cosa assurda e inaccettabile. Non ci vuole assolutamente niente a far tornare i conti, basta chiudere gli ospedali e togliere i servizi ai cittadini. È semplicissimo, questa programmazione la posso fare pure io. Ma si è reso conto il Presidente della Regione che c'è gente che non si fa più neanche la cura, non si fa le radiografie, non si fa le analisi specialistiche perché non ce la fa pagare anche il ticket. Si rende conto che abbiamo alcune giornate qui nel pronto soccorso dove non si riesce a entrare neanche fisicamente. La realtà è questa. Allora la, la, la capacità di governo consiste nel saper fare il risanamento ma garantendo contestualmente il diritto alla salute dei cittadini, altrimenti ci stiamo prendendo in giro.